സ്റ്റേഷനിലോട്ട് <laughs> വിളിയ <laughs> 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 ഇന്നിപ്പോ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഏതോ ഒരു കൊച്ചു വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര തെറിയും കരച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ആളെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ആളെപ്പിടിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേലും പുള്ളിക്ക് നല്ല അസൽ ഒരു ഫാൻ ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി അത് ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഗ്ലാമറിന്റെ പീക്ക് നിൽക്കുന്ന ടൈം തട്ടിപ്പോയത് ഒരു ബോർ അവസ്ഥയിലാണേലും ആശൻ അവിടെ സ്കോർ ചെയ്തു കാറ്റ് പോണേൽ ബസ് ടൈമിൽ പോണമെന്ന് പറയുന്നു നേരാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചത് ഈ എഴുത്തുകാർ സിനിമാക്കാർ വർഗത്തില് എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒറ്റ കക്ഷിയായിരുന്നു ഏതായാലും ഞാനൊരു പൈൻറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു കേസ് പല ആന്ധ്രനെയൊക്കെ ആര് കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇതിപ്പോ പിടിച്ച പത്ത് പേര് അറിയുമല്ലോ പിടിച്ചില്ലേലും പത്ത് പേരറിയും അപ്പൊ ഗ്ലാമർ മാറ്റവും അതാ പിടി എവിടുന്ന അസ്ത്രീ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ കയറിയത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് നിന്ന അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ സംശയം വല്ല തോന്നിയോ ഇല്ല പത്രത്തിൽ യൂസ് അങ്ങനെ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം ഒരു സ്ത്രീയാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ എഴുതി കണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് അവരെ തന്നെ സംശയം തോന്നിയത് അവരിറങ്ങിയത് ഹരീഷൻ സാന്റെ കോട്ടയിലേക്കുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞ ഒരു വളവില്ല ആ സ്ഥലത്തെങ്കിലും അതല്ലാതെ വേറെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല അവരിറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ കോട്ടയിലേക്ക് എന്ത് ദൂരം വരും എടുക്കാം ഒരു ഫലാങ് നിങ്ങൾ ആ കോട്ടയിൽ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എപ്പോ പലപ്പോഴും ആരെ കൊണ്ട് പലരും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ കയറി ആ പരിസരത്തേക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും ഞാൻ അന്നേരം അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാലും ചെറുപ്പകാരിയാ എന്തായിരുന്നു വേഷം സാരി സാരിയുടെ കളർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരു വരം ചാര നിറമായിരുന്നു എന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ വീണ്ടും അവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ പ്രയാസമാണ് അവരുടെ മുഖം ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീയല്ല എത്ര വർഷമായി കാലം മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഏഴാഴ്ച കൊല്ലമാവും വിവാഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കാർക്കും തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എതിർക്കാൻ കാരണം സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണോ പ്രധാനമായിട്ട് അത് ആ നേരത്ത് രാവിലേക്ക് വേറൊരു വലിയ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെയുടെ ഒരു വലയിൽ അമ്മയായിട്ട് വരും എന്താ പേര് നീലാമ്മ നീലാമ്മ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അതെ എത്ര കാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രാവിലേക്ക് ഒരു സഹായം ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് വിളിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നീലാമ്മയോട് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നീലാമ്മ മറുപടി പറയണമെന്നില്ല മനസ്സിലായോ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഈ സ്റ്റേജിൽ കഴിയുന്നതും സത്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തു കൊണ്ട് വേണം മറുപടി പറയാൻ അത് ഞാൻ പറയാതറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബ ജീവിതമായിരുന്നു എന്നാണോ 
ടൈമി ഫാമിലി ലൈഫിലാ പ്രാബ്ലംസ് ഇല്ലാത്തത് പത്രക്ക് തന്നെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനല്ലോ കേൾക്കുന്നത് ഹരികൃഷ്ണന് പല സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ പോലും ഈ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സാധാരണ എപ്പോഴും തൂവാൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണോ എങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോ കയ്യിലൊരു കർച്ചിഫ് കാണും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ എടുക്കും ഈ കർച്ചിഫ് ഒന്ന് കാണട്ടെ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഇരുപതിരി കർച്ചിഫാണോ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ കർച്ചി നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇല്ല ഇതുമാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്ന് കാലിടും വിട്ടോകണം കൊല നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയാണ് ഈ ചപ്പൽ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അധികമായി വേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർക്കും ബന്ധമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ കാലിലാണ് ഞാൻ ഇതിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹരികൃഷ്ണൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം അത്രക്കാരനായിരുന്നില്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളതുപോലെ തിളപ്പത്തിലെ തിന്നറും പിണക്കവും കരച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാണും കുട്ടികളില്ലായിരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയി കാണില്ലേ സാധാരണ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തോ എന്റെ അറിവിൽ ഇവിടെ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നിട്ടില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരുടെ തകരാറുണ്ടാണെന്ന് ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യമുക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ വേറെ സ്ത്രീകൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തകരാറില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയാൻ അധികം ആരുമില്ല ആരുണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട പുള്ളിയായി പുള്ളിയുടെ ജോലിയായി എന്നൊരു മറ്റുകാരനായിരുന്നു എന്നാലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവായിരിക്കോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന കാലങ്ങളായി പരിചയമുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണുമല്ലോ അതാരായിരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അയാൾ ഇന്ത്യ കെമിക്കൽസിന്റെ ഒരു ഓഫീസറാ എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു ചോദിച്ചാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അറിയാം കോളേജിൽ ഒപ്പമായിരുന്നു ഹരി ലിറ്ററേറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അമ്മ എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ഹരിക്ക് അമ്മയില്ലാതായതാ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നാട്ടില് വയസ്സായി വേറെ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആരുമില്ല രാജനീയമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ അമ്മ നല്ല ടൈംസിലായിരുന്നല്ലോ അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിവാഹം നടന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കൂടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരാധികയായിട്ടാണ് രാഗിണി ഹരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നത് ആരാധന പിന്നീട് മറ്റൊരുതരം ബന്ധമായി മറ്റു പെൺകുട്ടികളുമായി അടുപ്പോടെ നടന്നിട്ടും അവന്റെ ഭാര്യാവിനും വേണ്ടി ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരുമായി ശരിക്കും പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നീട് പ്രശ്നമായി മാറിയല്ലോ അത് പിന്നെ മാറാതിരിക്കോ ഭാര്യ കഴിയുമ്പോഴുള്ള പെൺപിള്ളേർ പോലും എന്താ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് ഒടുവിലൊടുവിൽ ഫോണിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും അവർ തെറി പറയുമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ ശരിയാണ് മുറിമുറിപ്പിൽ തുടങ്ങി ഇവരിൽ അവസാനിച്ച ഒരു തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ആദ്യമൊക്കെ അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോടും ഇവരോടും പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പലപ്പോഴും ഇടപെടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ കേട്ടത് നേരാണ് തെറ്റാൻ കാരണം കാരണം തുളസി എന്നൊരു സിനിമാടി പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഈയിടെ ഇതാ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയെന്നൊരു സ്റ
ഏതൊരു നടന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോസിപ്പ് ഓളങ്ങളിൽ കിടന്ന് വിലസുന്ന പെണ്ണ് അത് തന്നെ അവളെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഫിലിമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സ്റ്റാറാക്കുന്നതും എല്ലാം ഹരിയാണ് വളരെ പോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു തുളസി പത്രക്കാർ അവളെയും ഹരികൃഷ്ണയും കണക്ട് ചെയ്ത് അതോട് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാവിലെ അതൊരു പ്രശ്നമായി ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ അടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക കരയുക ഇതൊക്കെയാണ് പതിവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചുപെടും ഒരു ദിവസം തീരെ നനച്ചിരിക്കാതെ രാവിലെ ഇവിടെ കാര്യം വന്നു അവൾ ആൾ ക്ഷോഭിച്ചിരുന്നു കുട്ടി ഇപ്പൊ ആരാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്കത് നേരാണോ എന്നറിയണം അവളുടെ വീട് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വരില്ലായിരുന്നു നേരെ പോയേനെ എന്താ പറയുക രാവിലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരാം അത് പോരാ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്നെ സമാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്നേ പറയൂ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ മോശമാവില്ല രാഗിണി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റാരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് വഷളാക്കാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം വന്ന് അവളുടെ വീട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോകും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞവളെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കാര്യം പറയേണ്ടി വരും അതേതായാലും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ ഒപ്പം പോകും ഓർക്കാതെ <laughs> 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 സാറിന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ അല്ലെ ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശിച്ച് കുടുംബം കലക്കാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കലക്കിട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ആവാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാം എന്ന് തോന്നാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ അരി അനാവശ്യം പറയരുത് നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് കരുതിയോ എന്നെ ഇങ്ങ് മറ്റേ ലിസ്റ്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിലയ്ക്ക് വേണ്ട മുമ്പ് നല്ലവനാവല്ലോ ഒരു സിനിമ മേക്കർ കയറുള്ള തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ആളും പെണ്ണും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നാലെ മാത്രം വീട്ടിലെ സ്വയം കിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടുത്തിനെ കഴുത്തിയാൻ തിരിച്ചളെ നീ അത് വെക്കുള്ളൂ പിന്നീട് ഞാനും ഹരിയും തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് ആദ്യത്തെ പടത്തോടെ സ്റ്റാറായി ഹരി വാശിക്കെടുത്ത അടുത്ത പടത്തോടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറും പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ തെറ്റി ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് രാഗിനിയാണ് രാഗിനെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹരികൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു പുരുഷനെ അങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലില്ല സഹായത്തിന് ഒപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി വേണം ഒന്നുകിൽ വേറൊരു സ്ത്രീയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രോബബിളായിട്ട് വേറൊരു പുരുഷനോ രാഗിനിക്ക് ഈ മദറിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ രാഗിണിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാമിലി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലിയെയും എന്തിനാ വളച്ചത് നിങ്ങളെ തന്നെയും സംശയിക്കേണ്ടി വരും ധികവും തമിഴന്മാരും തെലുങ്കുമാരും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തമിഴ് താൻ വരും ഇപ്പൊ മുടിയാതെ സാർ അതിന്റെ സെറ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് പണിയിട്ടിരിക്കുന്നു സീക്രമാ മേക്കപ്പ് പോയിട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങാൻ അവള് വരുമ്പോ വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണി ഡേറ്റ് വിഷയം ഈ വർഷം ഡേറ്റേ കിടയാതെ ഇത് ഡേറ്റ് വിഷയമൊന്നല്ല ഞാനിവരെ ഒരു കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വന്ന പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഹരികൃഷ്ണ സാറിന്റെ സാർ ഇപ്പൊ അവളെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടിയേ പോയിടും ഷൂട്ടിംഗ് ക്യാൻസൽ ആകും സായങ്കാലം വന്ന നിമ്മതിയാ സായങ്കാലം വർദ്ധിക്കും വൈകുന്നേരം വരാനൊന്നും നേരമില്ല നിങ്ങളെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വിളിക്കാം ഇത് 
ഇരിക്കൂ വേറെ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കണമില്ല സാറിന്റെ അറിഞ്ഞതല്ല സാർ പത്രക്കര വെറുതെ അതിനൊക്കെ എഴുതി വിടുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർത്ത ഇന്നസെന്റ് ആണ് സാർ നിങ്ങൾ ഈയിടെ ഏതോ ഒരുത്തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഹരികൃഷ്ണന്റെ സെറ്റി പോയി അലമുണ്ടാക്കാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അയാളുടെ ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേട്ട നേരാണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നേതെങ്കിലും സെറ്റിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഹരികൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ആരോ ആരോ അവനേക്കാ സത്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരെ തൂക്ക സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ ആയിരിക്കും അയ്യോ സാർ പ്ലീസ് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞതില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലല്ലായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഈ കേസുമായിട്ട് ദൈവസത്യമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ മേഡർ നടന്ന ദിവസം അതായത് ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങളോടായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ മദ്രാസിലോ ഇവിടെ തന്നെ പതിനേഴാം തീയ ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നത് അന്ന് ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു കെ ആർ മൂവിസിന്റെ പടം സൂര്യപ്രകാശ് ഡയറക്ടർ എന്താ പടത്തിന്റെ പേര് ഒരുമിച്ച ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരെ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു കളി ബീച്ചിൽ ഡൂവറ്റ് എടുക്കായിരുന്നു ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ടു മണിക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഉറങ്ങി പിന്നെ കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് അമ്മ വന്ന് വിളിച്ചു നിർത്തി കാര്യം പറയുമ്പോഴാ ഞാനാ വിവരം അറിയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിന്റെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശില്പ വിളിച്ചിരുന്നു ഇരിക്കൂ ശില്പ ഉറക്കമാണെന്നാ തോന്നുന്നത് വിളിക്കാം തട്ടിപ്പോയതിന്റെ ദുഃഖകരണമായിട്ടാണോ പുള്ളിയുടെ പടങ്ങളിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പടക്കം ഇപ്പോഴും മാറിയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഞാൻ പോയിരിക്കാം കുട്ടി അങ്ങ് പോകുന്നേരെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് സാറുമില്ല വരുന്നേ പ്ലീസ് അതിനിപ്പോ സാറ് വരുമല്ലോ ഏത് സാറ് ട്യൂഷൻ സാറ് എപ്പോ ഇപ്പൊ വരും കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുള്ളി എത്തും രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അതിന് പുള്ളി ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ സാറിന്റെ വരവും പോക്കും നോക്കിട്ടാ അമ്മ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ക്ലോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരിയാ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സാറിന് പൊക്കോളുന്നത് അയ്യോ ട്യൂഷൻ അത് മാത്സിന്റെയാ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റാ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അനിൽകുമാറോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല സാർ സാറിനെ പോലെ പോയി ട്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരാ ചുറ്റി പോകുന്നത് അയ്യോ അതെങ്ങനെ അല്ല ട്യൂഷൻ ഫീസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാങ്ങൾക്ക് അനിൽകുമാറിനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തിനാ ട്യൂഷൻ ഒരു ട്യൂഷനും ഇല്ല തന്നെ യു ആർ എ റാങ്ക് ഹോൾഡർ സാറിന് വാച്ചില്ലേ ഇല്ല അരയിൽ വല്ല നാഴികമണിയും കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഗ്യാൻഡിയെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പങ്ക്ചലാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണോ അതെ എന്നോട് ഇത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാച്ച് കെട്ടിയാൽ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃത്യ ഇഷ്ട എല്ലാം അവതാളത്തിലാവുന്ന വാച്ച് കെട്ടിയ ടൈം ടേബിൾ തെറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു റോളക്സ് വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു തരാം
ഒന്നുമില്ല സിറ്റിന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റുകളുടെ ചങ്ങലയിലേക്ക് പുതിയ കണ്ണികൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പലയിടത്തുനിന്നും ഓടിയൊളിക്കേണ്ടി വരും സ്വപ്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിനെ എപ്പോഴും ഭയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ത്രെട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൈയക്ഷരം കണ്ടിട്ട് ഇത് ആരുടെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ില്ലേ കഴിഞ്ഞ നവംബർ വരെ ഏതാണ്ട് മുടങ്ങാതെ എഴുതി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊത്തി കൊടുത്തിരുന്ന ആ പതിവിനെ അന്ത്യം സംഭവിച്ച ദിവസങ്ങളാണിത് നവംബറിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പുകളിൽ പിന്നെ ഒരു പേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അവസാനത്തെ കുറിപ്പ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ജനുവരി എയ്റ്റീനിനാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ബ്ലാങ്ക ചില പേജുകളിൽ ഒരു വരയോ കുറിയോ മറ്റോ കണ്ടാലായി ലാസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലാ വേഷങ്ങളും കയറിറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ പൊളിഞ്ഞ വീട് ഇന്നവൾ വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറലിന്റെയും ഒളിച്ചുകളിയുടെയും പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ തുടർ കണ്ണിയാവാൻ എനിക്കുള്ള അവൾ ആദ്യത്തെ മാനവുമായി അവൻ ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലാ ആവേശങ്ങളും കയറിയിറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ പൊളിഞ്ഞ വീട് വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറിന്റെയും ഒളിച്ചുകളിയുടെയും പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ തുടൽ കണ്ണിയാവാൻ എനിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂ ഇയർ സമ്മാനവുമായി അവൾ ഇതേ അവളെ പറ്റി തന്നെയാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ പേജിലും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നവംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് അതെങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് റിലീസ് പിന്നെയും എനിക്ക് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അത് അവൾ തന്നെ ആവുമോ ഈശ്വര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഈ കുറിപ്പ് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ കത്താരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബുക്ക് റിലീസ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വെരിഫൈ നോക്കി അപ്പോൾ അത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോവലിന്റെ നടന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് ആ ദിവസത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കെപ്പോഴും അപരിചിതമാണ് അങ്ങോട്ട് ഇനി ക്ഷണിക്കാറില്ല പക്ഷെ അന്ന് എന്തോ അതിലില്ലാതെ ഇനി ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയൊരു ദിവസമാണത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കല ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാധ്യമം എന്നൊക്കെ ചലച്ചിത്രത്തെ പറ്റി ഇപ്പോഴും പരാമർശിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തോ അറിവ് കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചലച്ചിത്രത്തെ ഇതര കലകളുമായി തുലനം ചെയ്ത് കാണാൻ ഈ ഉള്ളവന് സാധിക്കാറില്ല ഞാൻ സിനിമ കാണാറുമില്ല സിനിമാ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ സാഹിത്യത്തിന് ആ എഴുത്തുകാരൻ നഷ്ടമായി എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഉദാഹരണങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് 
ആ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രത്യേക തരം പോപ്പുലാരിറ്റിയും മറ്റ് വേമ്പുടികളും പണക്കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഭക്തിശക്തിയുള്ള എഴുത്തുകാരെ പോലും ഒരു നീരാളി പിടുത്തത്തിലെന്ന പോലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നാം കണ്ടുവരാ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഈ നേട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി കുറഞ്ഞൊരു കാലമായി സാഹിത്യ രംഗത്ത് നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന ഷിവറിംഗ് പോലെ എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് പലതും ഇവിടെ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക വേണ്ട ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി ആളും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയ ആളുകൾ സാറിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വന്നവരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുഴുവൻ സഹിച്ചിരുന്നു കൊടുക്കും ഒന്നും പ്രസംഗിക്കും രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എം സോറി ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട ഏതായാലും ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ അതെ ഇപ്പ എത്തി ടൗണോളിനാണ് നീ അവിടെ എങ്ങനെ വെക്ക് ഇല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ല കാണാം അവിടെ ആളുകൾ ആകെ ബാളായിരിക്കുന്ന അതെ മനസ്സിലായി ഇല്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്തുണ്ടായത് ഭൂകമ്പം ഒന്ന് സ്വയം കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ രാത്രി അദ്ദേഹം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നതേ ഇല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല ആ നൈറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ കലാശിച്ചു എങ്ങനെ കലാശിക്കാൻ എനിക്കെന്നും കരച്ചിലിന്റെ ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന തോന്നുന്നു നേരെ വെളുക്കുന്നവരെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ആരെയോ കണ്ട് പുളി ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്നെ തന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതവൾ തന്നെയാവുമോ ഈശ്വര പക്ഷെ ഇത് കണ്ടാൽ ഭയന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ തോന്നുന്നത് ഈശ്വര അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ പുള്ളി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആരെയോ കണ്ടു എന്നല്ലേ തെളിയുന്നത് അതേ അവൾ തന്നെയല്ലേ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റുമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പത്തെ കഥകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ ഈയിടെ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു നോവിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പേരൊന്നും ആയിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല മറ്റാരും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കാണിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് സ്വല്പമെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണോ ചിലപ്പോ വിചിത്രമായ ഒരു തമാശ തോന്നിയുണ്ട് അടുത്ത് തുടക്കം വായിച്ചപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി പിന്നെ മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി തുടക്കം ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ നോവലിസ്റ്റും ഫിലിം ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ അതും അയാളുടെ ഗ്ലാമറിന്റെ പീക്കിൽ അതെ ആളിന്റെ പേര് ശംഭു എന്ന മറ്റൊരാൾ എന്നാലും സാറ് താൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എഴുതി വെച്ച പോലെയാണ് എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരോ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും മെയിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻസിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഐ റിയലി അഡോർഡ് ഹിം സാറിന്റെ അവസാനത്തെ നോവലിന്റെ അപൂർണമായ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കാണല്ലോ കുറെയൊക്കെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഈ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊരു തുമ്പിട്ടാൻ പോകുന്നു സാർക്കറിയാം
എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലാണല്ലോ തീർന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല കഷ്ടം എങ്ങനെ തീരുന്നു അന്വേഷണം വിശദമായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് അത് മാറി മാറി വീണ് ഒടുവിൽ ആരാ കൊന്ന എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഒരു തെളിവില്ല കേസ് മാഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോ ഈ കിട്ടിയ തെളിവൊക്കെ അതെല്ലാം തെളിവുകളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വൈറ്റലായിട്ടുള്ള തെളിവ് ദ പിവറ്റൽ ക്ലൂ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് കാരണം കേസ് തുമ്പില്ലാതെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു പക്ഷെ മൂ പേർക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കൊലപാതകി എന്നതിന്റെ സൂചന കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നും കരുത് ഈ നോവൽ പൂർത്തിയാകരുത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നായി ചിന്തിച്ചാലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ആരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കണം അത് വേണം മിസ്സിസ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനാകെ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആ കലവൻ വാച്ചർക്കാണ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞത് നേരായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല അത് ശരിയാ ചേടാ ഇതാകെ ആവാനല്ലോ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടിയതല്ല സ്വന്തം മരണം എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങേർക്ക് അറാൻ പറ്റിയതുപോലെ കേസും ബുക്കിലെ പോലെ ആ വൈറ്റൽ ക്ലൂ ഇല്ലാതെ കലാശിക്കുമെന്ന് ഇനി അവിടെ അറാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഏട്ടൻ പതരാതിരുന്നാൽ മതി അങ്ങേർക്ക് മിസ് ചെയ്തു പോയ ക്രൂഷ്യൽ തെളിവ് ചേട്ടന് കിട്ടും കിട്ടുമെന്നേ യു ആർ എ ബ്രൈറ്റ് ബോയ് ആയിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പും കണ്ട എന്നാലും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ ഫോട്ടോ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കാം ഹരിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള അടുപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി അയാൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ലാത്തൊരാകർഷണം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പെണ്ണു തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ ഭാര്യ ആകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നില്ല അതെനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പേഴ്സണൽ സീക്രട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആരാ ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിലിമിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരി കുറെ കാലം ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർ ആയിരുന്നു എ വെരി സ്മാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചർ അവിടെ പുള്ളിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്യൂട്ടറായിട്ട് വന്നു ചേർന്ന ഈ കുട്ടി പാർവതി ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഏത് കോളേജിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നറിയാം അവരിപ്പോൾ അധ്യാപികയല്ല ഒരു ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസിനിയാണ് പൂർണാനന്ദ മിഷന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അവരുടെ ധർമ്മ കോളേജ് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മചാരിണി എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു അതിപ്പോ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ തന്നെ തിരക്കണം തമിഴ്നാട് ബോർഡിന് അടുത്ത് എവിടെയോ ആണത് അവിടെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആശ്രമം മിക്കവാറും ഇവരും അവിടെ തന്നെ കാണും സീനിയർ മെമ്പറല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ പാർവതിയല്ല ഭഗിനി സേവാമയി അങ്ങനെ അവരെ പറ്റി പരാമർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വാട്ടോറിറ്റീസ് അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കണമല്ലോ എന്തിനാണ് എന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടി ഒരു സൂചന കിട്ടിയിരിക്കണം അത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഞാൻ കണ്ടു ഐ ആം കൺവിൻസ് ടു പക്ഷേ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ടോ പോലീസ് ഐ ജി തന്നെ ആയതുകൊണ്ടോ ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ ഭാവനമായ ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയുമല്ല പ്ലീസ് ഡോൺ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ആശ്രമത്തിന് അതിൻ്റെതായ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളുടെ എല്ലാ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും മഠാധിപതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തും എന്നോട് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഭഗിനി സേവാമയുടെ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മതിയല്ലോ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അതായത് ജാനുവരി എയ്റ്റീന്തിന് ഭഗിനി സേവാമായി ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാമിജിക്ക് തരാൻ കഴിയുമോ അതിന് പ്രോഗ്രാം നോട്ട്സും ലെജറും മറ്റും നോക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് നോക്കൂ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി എയ്റ്റീൻത്ത് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പായി അവരിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിറ്റേ നിന്ന് കാലത്താണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു വന്നവർ പ്ലീസ് പാഡൻ മെയ് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു മിഷനു വേണ്ടിയാണ്
കൊല നടന്ന രാത്രിയിൽ അവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ത്രിവാന്തത്തിനപ്പുറത്ത് കൊട്ടിയത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് അവരെ അന്ന് ഞാൻ അയച്ചത് എന്തിനെ മാഘപൂർണിമ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ ചെന്നിട്ടുമുണ്ട് അവിടുത്തെ മഠാധിപതിയുടെ മെസ്സേജും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം തൽക്കാലം ആ സ്ത്രീയെ വിളിക്കൂ അവരെ കൊച്ചിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് സുമേഷ് കാൽ ദ ലേഡി ഞാനൊരു മർഡർ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മിസ് പാർവതി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ബേബി ഏത് ആ പേര് വിളിക്കാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഭഗിനി എന്നോ സാമിനി എന്നോ താങ്കൾക്ക് എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വിളിച്ചോളൂ മറ്റത് ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ മേശയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കുറച്ചു കാലം ഒരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയായിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ അച്ഛ ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പതിനേഴ് കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം എക്സ്പീരിയൻസും കുറെ പ്രത്യേക തരം ദിവസങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ തിരക്കുന്നത് വേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കുറേയൊക്കെ ശരിയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി തിരിഞ്ഞ് എന്നെങ്കിലും പറയാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹരികൃഷ്ണൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതല്ലേ ഇല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ കൊട്ടിയത്തുള്ള ആശ്രമത്തിലാണോ പോയത് അതെ ആ രാത്രി അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് അതെ അതിന് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഞാൻ അത് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിനാ പയ്യൻ നീ വിചാരിക്കുന്നല്ല അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സകല പെമ്പിളായുടെ പുറകെ വായി നോക്കി നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ പയ്യൻ ആള് സ്മാർട്ടാണോ ഒരു ദിവസം കാണാൻ കുട്ടി പോലും അറിയാതെ കുട്ടി അവന്റെ വലയെ കിടക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും എടുക്കാനാണ് അവന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും കാലം എട്ട് കാലം അതിന് വലകെട്ടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇല്ല സാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷണിലേക്ക്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി ഇപ്പൊ അതൊരു ജാക്കി സാധനത്തിൽ പോയി ഉടക്കി നിൽക്കുക പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ അവളോട് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പ്രേമം ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കക്ഷി എന്നോട് അവളുടെ ബ്യൂട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ബോർ അടിക്കായിരുന്നു അയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്തോളല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാം പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ചിലപ്പോഴത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വരും സപ്പോസ് ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് കൈ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോ കൂടുതൽ കൽപ്പിച്ച് ഞാനാണ് തെളിഞ്ഞതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ
പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ കൊട്ടിയത്തുള്ള ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് രാത്രി നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അതും അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് രാത്രി ഒമ്പത് മണി അടുപ്പിച്ചാണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി അറൈവൽ ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ കോഴ്സിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് അവിടെ എത്തണം വേലാറ് വഴിയിൽ ബസ് കേടായെന്നോ ആക്സിഡന്റ് ആയെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി അതും വെരിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ മെനക്കെടുത്തണമെന്നില്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ നിയമാവലിയിലെ പ്രധാന നിബന്ധനയാണ് വൈക്ക് അങ്ങനൊരു ട്രാഫിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ സിസ്റ്റർ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആബ്സെൻസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറ് മണിക്കും രാത്രി ഇടയിലാണ് ഹരികൃഷ്ണന്റെ മേർഡർ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആറിനും ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സമയം ആ ക്രൂഷ്യൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സിസ്റ്റർ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കൂ അതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഫയർ ആണ് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതല്ലേ പക്ഷേ കൈയക്ഷരം ഭഗനി ഇതാരെ എഴുതിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അറിയാം ആരാണ് അത് ഞാൻ പറയില്ല ഈ ചപ്പൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ചെരുപ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓർത്തു നോക്കൂ ഇതുമാതിരി ആറര കാലില്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പറഞ്ഞ ദിവസം ആറിനും ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യാദൃശികമായിട്ട് കണ്ടുപൂട്ടിയ ആരുടെയെങ്കിലും കാലിൽ ഈ ചപ്പൽ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കള്ളം പറയില്ല എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചപ്പൽ ആറര കാലിലാണ് കണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ ഒതുങ്ങിയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇതും കേസിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണേ എന്നുകൂടി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൊല്ലം നടന്ന മുറിവിനും സറൗണ്ടിങ്സ് ഇന്നും കിട്ടിയതാണ് ഈ ചപ്പലും പിന്നെ ഒരു കർച്ചിഫും കർച്ചിഫും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആരുടേതാണോ ആ ആളാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് അത് ആരുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നു ഡിസിസീവായ അന്നത്തെ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറയുന്നില്ല കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ആ മറുപടി കിട്ടിയേ പറ്റൂ അത് ഞാൻ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറുടെ മർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്യാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ അടിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പത്രക്കാർക്ക് അതൊരു ഫീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടാ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൊലയെ അറിയാം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സിസ്റ്റർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്രക്കാരെ പറ്റി ആ സിസ്റ്റർക്കും ഈ ആശ്രമത്തിനും മൊത്തമായിട്ടും ഒക്കെ വല്ലാത്ത ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്കിലും ഈ മൊമെന്റ് മുതൽ സിസ്റ്റർ അറസ്റ്റ് ആണ് ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചേ പുള്ളിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരോ ഇതിന്റെ പുറകില് 
അന്നസ്സറികൾ കളിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ ആ മിഷന് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഏതോ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് നടക്കുന്ന മാനിപ്പുലേഷൻ അറിയാമെന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ തോന്നേണ്ടി വരും പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ ആകെ ഹെഡ്ലെസ് ആയിട്ട് നാണം കെട്ടി നിൽക്കുക ഈ കേസിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാതെ ആന്റി ആശ്രമക്കാര് ഇതിനോടകം തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി കാണും അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം പ്ലീസ് അനിലിന്റെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കൂ എനിക്ക് രാവിലെ അവരെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുക അന്നേരത്ത പരസ്യ തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു നീ വല്യം കഴിച്ച് കോളേജ് പോകാൻ നോക്കൂ ഞാനിത് ആരാന്ന് വിചാരിച്ചു അനു ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവന്റെ ഇപ്പൊ കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ചേട്ടനെ കണ്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഞാൻ ഉടനെ വരാം ആ പെട്ടെന്ന് വരണം അതെ കുട്ടി ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം <laughs> ഹരികൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകൾ അയാൾക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാൻ ചെയ്യാം മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്നത് പതിപടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളും എന്റെ അമ്മയും എന്റെ എല്ലാം അദ്ദേഹം അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കുട്ടിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പ്രൊഫസറായി പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്ന ആ ദിവസം തൊട്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കൂട്ടി തൊടുമായിരിക്കാം ഒരേ കടയിൽ നിന്ന് ചില പൊത്തി പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ 
തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാ പുള്ളിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തോളാനും പറഞ്ഞു ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നടന്നാ നടന്നു അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളെ പോലുള്ള വട്ടു പെൺപിള്ളേർക്ക് അയാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പൊതുവെ ഒരു സിനിമാക്കാരനെ പറ്റിയും അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് നീ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാളുടെ ഇന്റൻഷൻസ് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളമെന്നില്ല ഓ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി വെറുതെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഏതാൽ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞരുത് എന്താ വിളിച്ചാല് ഞാൻ വിളിക്കും അന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രൈസ് മേടിക്കലും ആർട്സ് ക്ലബ് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഫിലിമിൽ ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെ പോലുള്ള പെൺപിള്ളേർ ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് തരും സമയമാവുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം പക്ഷേ അങ്ങേർക്ക് അതിന് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് നേരത്തെ കഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ചുറ്റിക്കളിയുടെയും ഫോൺ വീടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സൗകര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോകണല്ലോ പെറ്റു വെച്ചോ പുള്ളി മൂന്ന് തരം വേറെ യാതൊരു പണിയില്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ പെൺപിള്ളേരുടെ ഫോൺ വരുന്നു നോക്കി കുട്ടി നോക്കിയോ പുള്ളി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കും എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പോയി കാണുകയും ചെയ്യും അതിനിപ്പോ എന്താ പിടിച്ചു തിന്നോളെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബാക്കി കാണുമല്ലോ സാർ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കലത്തിലാക്കി കടലൊഴുക്കി മതി ആ അത് ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ നേരത്തെ അറിയിക്കണം എല്ല് ബാക്കിയാന്ന ദിവസം ഓ വിശ്വാസമാകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സാറ് വിളി വേണ്ട അതൊരു ബോറാ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ബോറാണ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കൂടെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പയ്യെ വലിയ അങ്കിളിനാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാനും അയ്യോ അങ്കിള് വിളി അതിനേക്കാളും ബോറാണ് ശിക്കില്ല പത്രമാണ് മതിയാവുന്നു 
അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോവും ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ചീത്ത കേട്ടാലേ നീ വർഗമൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നോളൂ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവൂ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കല ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാധ്യമം എന്നൊക്കെ ചലച്ചിത്രത്തെ പറ്റി പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തോ അറിവ് കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചലച്ചിത്രത്തെ ഇതര കലകളുമായി തുലനം ചെയ്ത് കാണാൻ ഈ ഉള്ളവന് സാധിക്കാറില്ല ഞാൻ സിനിമ കാണാറുമില്ല സാധാരണയായി സിനിമാ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സാഹിത്യത്തിന് ആ എഴുത്തുകാരായി എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഉദാഹരണങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് ആ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രത്യേക തരം പോപ്പുലാരിറ്റിയും മറ്റ് മേമ്പൊടികളും പണക്കൊഴുപ്പും ഒക്കെ തന്നെ സർഗശക്തിയുള്ള എഴുത്തുകാരൻ പോലും ഒരു നീരാളി പിടുത്തത്തിൽ എന്ന പോലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത് കണ്ണുപിടിച്ച് തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നിന്റെ പോലെ കുറെ എന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ അലങ്കോലപ്പെട്ടതിന് എന്റെ അമ്മ കൂടി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊന്നുമല്ല തലവേദനയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് തിങ്കളൊഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാശിയായിരുന്നു എല്ലാരോടും പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു പുലിവാല് എന്നൊരു പക്ഷെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും അതിലാണെന്റെ ഒരു അറ്റന്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതൊന്നും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പുതുവർഷം കൂട്ടുകാരികളുടെ ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളുടെയും ന്യൂ ഇയർ കാർഡുകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടിയ വാശിയായിരുന്നു മോൾക്ക് എന്ന് മാത്രം എഴുതി നേർത്തൊരു ബ്രൗൺ വരയിൽ ഒപ്പിട്ട ആ കാർഡ് മരണം വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അത് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുതുവർഷത്തെ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് ായിരുന്നു എന്തോ വിളിച്ചില്ല പോയില്ല ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഇദ്ദേഹം വിലക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലാ വേഷങ്ങളും കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ പൊളിഞ്ഞ വീട് ഇന്ന് അവൾ വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പ് അപ്പോളെ ഇന്ന് ഉച്ചക്കുറെ കാലക്കാൻ ഊന്ന് റെഡിയാക്കണം ഓ പായസം കോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ പോവും ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് ലന്യമായിട്ടൊരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിക്കുന്നു തന്നെ എവിടെ എനിക്ക് സമ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജ കഴിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാ കൊല്ലം മുഴുവൻ സന്തോഷം സമൃദ്ധി സമാധാനം പിന്നെന്താ ക്രിയേഷന്റെ ആഹ്ലാദവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ട് ജീവിത നിറയെ സമ്പന്നത സന്തുഷ്ടി
ഞാനിവിടെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഞാനാ കള്ളോ എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കായിരുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന്റെ കുട്ടിയാ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന എന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യമാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ചതിച്ചിട്ട് പോയ അയാളെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും അവര് തന്നെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ എന്നെ എടുത്ത് അമ്മ നൈജീരിയയിൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങിപ്പോയി എന്നെയും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ടാണെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അമ്മ വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തിയത് ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനോട് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയെന്ന അത് ഞാനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ അങ്ങനെ പറയാവോ എന്ന് ആദ്യമ ഒരാളിനോട് ഇന്ന് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് പതിനേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മോണിങ് ഇവിടെ വരും എന്താന്ന് പറയൂ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ചുറ്റിപ്പോറ <laughs> 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 അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പിറന്നാൾ സമ്മാനം എനിക്ക് വാങ്ങാനും കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മ എന്നെ വിട്ടില്ല അമ്മയാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്റെ പിറന്നാൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമ്മ തൊട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ അതിനെനിക്ക് ധൈര്യം തോന്നിയില്ല ഞാനിപ്പോ സിസ്റ്റാന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോ സിസ്റ്റന്റെ അദ്ദേഹം തമ്മിൽ ഊർപ്പില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഷുവറായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ സിസ്റ്റന്റെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാ അവരത്രയ്ക്ക് പാവമാ അനിലിന്റെ ബ്രദറാണ് അച്ഛനും കുട്ടി കുട്ടി വരുന്ന പഠിക്കൂ അതോറ് നിങ്ങളൊന്ന് കാലത്തവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ അതെ അവള് പറഞ്ഞു ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ ശില്പയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ടീച്ചർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ അറിയാമായിരുന്നു ഒരമ്മയ്ക്ക് അതറിയാതിരിക്കുമോ ഈ കത്ത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഇത് എന്റേതാണ് ഇത് അതും എന്റേതാണ് ഇത് രണ്ടും കൊല നടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഊമക്കത്ത് സാറിന്റെ മേശയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും അറിയാം ഭഗിനി സേവാമയി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഈ കൊലപാതകവുമായി എങ്ങനെയാ ബന്ധം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തനിച്ച് ഇങ്ങനൊരു മേർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജയിലിൽ ആ സ്ത്രീ മൗനവൃത്തം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആരോടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടു കൊല ചെയ്യുന്നതും കൊലയാളിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം മണിപ്പൂർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതും എല്ലാം പണിഷബിളാണ് ഈ എവിഡൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ടത് പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതവരുടെ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം 
നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു പതിനേഴ് കൊല്ലം മുൻപ് കുറെ കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരേ കോളേജിൽ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ ഫിലിമിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെ പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ ഫേമസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻ ലെക്ചർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പെൺപിള്ളയുടെ മുഴുവൻ ഹീറോ പെൺപിള്ളയുടെയും കഥകളിലൂടെയും സെൻസേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചേരൻ കോളേജ് പെൺപിള്ളയുടെ ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ജോക്കുവേദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച മാതിരിയാണെന്ന് ടീച്ചറും അന്ന് പേര് ചെറുപ്പമായിരുന്നു ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വെറുപ്പായിരുന്നു കാരണം അതെ കോളേജിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീടെടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു അന്നയ എഴുതാനുള്ള പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പക്ഷേ ആരാധനയുടെ ഭ്രാന്ത് കയറി അടുത്തുകൂടിയ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അന്നവിടെ പോവാറുണ്ടെന്നുള്ളത് കോളേജിൽ പരസ്യമായ രഹസ്യമായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് ഉറയ്ക്കാതെ ഒരുപാട് മണ്ട് പെൺപിള്ളരെ കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കോളേജ് ഡേക്കോ മറ്റോ സ്റ്റേജിന് പുറകിൽ വെച്ച് രണ്ട് പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ തല്ലുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ചൊല്ലി രണ്ടു വർഷം ഞാനും അയാളും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല പാർവതി ട്യൂട്ടറായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവളാണ് എല്ലാം കുറയ്ക്കിയത് അവളല്ല അവളുടെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു എല്ലാ കുഴപ്പത്തിന്റെയും റൂട്ട് കോസ് പിന്നെ അവളുടെ ശുദ്ധതയും പണ്ടേയായിരുന്നു ആ കുട്ടി നിങ്ങളും പറഞ്ഞു തമ്മിൽ ഇത്ര അടുപ്പം വരാൻ കാരണം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ നാട്ടിൽ വെച്ചേ അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് ആ കുട്ടി വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അറിയാം റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നുമില്ല അവൾ ഒരുപാട് പണമുള്ള അച്ഛന്റെ ഒറ്റ മോള് എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരു പാവം വക്കീൽ ഗുമസ്തിന് എനിക്ക് താഴെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരേ മുറിയിലായിരുന്നു എന്നെയാണ് അവളെ അവളുടെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഞാൻ അവൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡൻ മാതിരിയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാളുമായി കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഷിയേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എന്നെ അവളെ വോൺ ചെയ്തു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞു ഒരേ റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ടും ഞാൻ അറിയാതെ അവരുടെ ബന്ധം വല്ലാത്തൊരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ എത്തിയെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് അല്ലല്ലോ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കമ്പയിൽ നല്ല ഒരു സാരി ചുറ്റി കാണിച്ചാലും അവിടെ ബൈക്ക് നിർത്തും നിങ്ങൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഏത് പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് എന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് വാ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ പോവാം ഇത് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടു ചേച്ചി പൊക്കോളൂ ഞാനും മൃദുലയോട് വന്നോളാം എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങളുടെ വായി നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഇയാളുടെ ഈ വട്ടം ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ തനിക്കുണ്ട് ഉറക്കം വരില്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി നിൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏ കുട്ടി തന്നെ അയാളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനിതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങേര് പിറകെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഇനി അത് വഷളാക്കണ്ട എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പ്ലീസ് ഡോ ഡിസ്റ്റർബ് മീ എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കും കൂടെ കുറച്ചൊരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതും ഇതും കേൾപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രശ്നമായിരിക്
പണമുണ്ടല്ലോ ചന്തി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനും ആ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാ ചെല്ലേണ്ടത് എന്നെയും കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കുറെ വിദ്യപ്പെമ്പിള്ളേരെ നാട്ടിൽ ശ്രീഷണം കളിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ അടവുകൾ കോളേജ് ഏതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നതാ അതിന്റെ കൾമിനേഷൻ എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യക്തെല്ലാം ഇതുമാതിരിയുള്ള പെമ്പിള്ളേരെ അടുത്ത് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഭ്രാന്തായിരിക്കും ആരാധന ആയിരിക്കും ആരാധന മിസ്റ്റീരിയ ആയിരിക്കും എനിക്കതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളത് വെറുപ്പും പുച്ഛവുമാണ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസൻസ് പോലും എനിക്ക് സ്റ്റിങ് ചെയ്യാണ് അതറിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാൽ മതി കോംപ്ലക്സ് തീർക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്ഥലം എന്ത് കോംപ്ലക്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു പുരുഷനും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളർ കിട്ടുന്ന ആ റിസപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്തം കിട്ടുന്നില്ല അത് വേറൊരാൾ കിട്ടുമ്പോ കാരണം അസുഖം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നല്ല പ്രായം കടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ അരിശോ അമർഷോ ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അത് ചെലവാക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്റെ അടുത്തല്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിൽ എങ്ങാനും പോയി നിൽക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും കിട്ടാതെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് നിങ്ങൾ പോലെ ഒന്നായാലും മുഷിയില്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിൽ എങ്ങാനും പോയി നിൽക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും കിട്ടാതെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് നിന്നെ പോലെ ഒന്നായാലും മുഷിയില്ല ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ കളിക്കാനാണോ അതോ ഇന്നലത്തെ പെർഫോമൻസിന് അപ്പോളജി പറയാനോ അപ്പോളജി നിങ്ങളോട് നല്ല പെളിഗിരി ആയിരിക്കണം പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല തന്തക്കും തള്ളക്കും ജനിക്കണം എങ്കിലേ അന്തസ്സായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ ചെറ്റ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് എത്ര പൊതിഞ്ഞോട് നടന്നാലും എപ്പ ചെറ്റത്തരം പുറത്തു വരും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ഞാനും മാന്യനാ മറ്റേ തരം കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാലോ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ മറ്റവനാ ചെറ്റകൾ ഇവിടെ വന്നാലുടൻ നേരെ നിങ്ങളുടെ ബെഡിലേക്ക് ഓടുന്ന അവളുമാരാ അത്തരക്കാർ മാത്രമേ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി പഠിച്ചോളൂ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ നീ മിടുക്കിയായിട്ട് പോയാല് അത് ശരിയാകുകയല്ല ഇത്രയും പറയുകയും കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ ബെഡ്റൂം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരുവില്ല ഒരു മരക്കഷണത്തോട് തോന്നുന്ന വികാരം പോലും നിന്റെ ശരീരത്തോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യു ആർ എ തേർഡ് റൈറ്റ് നാസ്റ്റി ഫ്രിജഡ് ബിച്ച് ഐ നോ ദാറ്റ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എന്റെ കരണ തെളിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ നിന്റെ തലപോക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിലേക്കും എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ആണായിട്ട് നിന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാതാവും അതുകൊണ്ടാ
ഒന്ന് പോയിക്കൂടെ ഇറങ്ങി എല്ലാം കലങ്ങി പാർവതി അന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി എനിക്കൊരു വിശദീകരണത്തിന് പോലും സമയം തരാതെ അല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്താ വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയും കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പരസ്പരം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അയാൾ എന്നെയും ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കേട്ടത് പാർവതി ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന ന്യൂസാണ് അതിനെ ആകെ തളർത്തി പക്ഷെ കൂടുതൽ തളർന്നത് ആ വാർത്ത ഹരികൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കിയ റിയാക്ഷൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ ജോലി രാജിവെച്ചു പാർവതി ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കോ അതെ അന്ന് തൊട്ട് അയാൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സിനിമയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കൂപ്പുകുത്തിയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഒരു തരം സെൽഫ് ടോർച്ചറിംഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് പോലെ അയാൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയപ്പോ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ റിലീഫ് ആയിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ സത്യത്തിൽ പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിന്റെ വിത്തെറിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ പോയതെന്ന് അതറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ എന്തിന് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും കാണുന്നതിനെ പറ്റി പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അയാളെ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനൊരു പാവമായിരുന്നു ഒരു പാവം വക്കീൽ ദിവസത്തെ അന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ പാപപുണ്യങ്ങൾ ചാസ്റ്റിറ്റി ചാരിത്ര്യം പെണ്ണിന്റെ ശുദ്ധി മദർഹുഡ് വിവാഹം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അബോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഭർത്താവില്ലാതെ കഴിയാനാണ് ആരും ഒന്നും അറിയാതെ അക്കൊല്ലം കോളേജ് അടച്ചു റിയോപ്പണിയായപ്പോൾ ഞാൻ മടപ്പള്ളിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിപ്പോയി ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഞാനിവിടെ ഒരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞു ചുപ്പ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംശയം മുട്ടിയ നോട്ടങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും ഓടിയൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൈജീരിയയിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് അസൈൻമെന്റ് വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ലോങ് ലോങ് ലീവ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോരുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അതെ എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് ആശ്രമത്തിൽ പോയി പാർവതിയെ കാണുകയായിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ എനിക്കിത് വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും അവൾ എന്ത് നറുക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണന്റെ മോളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചിട്ടയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തേങ്ങി അവൾക്കിപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സത്യത്തിൽ ചിട്ടയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ പിണക്കവും മറന്ന് വീണ്ടും എടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിറന്നാളിലും ഇടവെട്ടാതെ എത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ഗസ്റ്റും പാർവതിയാണ് ഹരികൃഷ്ണനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് ടൗൺ ഹാളിലെ ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചായിരുന്നു അതെ പത്രങ്ങളിലും പോസ്റ്ററുകളിലും ടി വി സ്ക്രീനിലും ഒക്കെയായി ആ മുഖം എന്നെ വിടാതെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുന്ന അന്നാണ് ഞാൻ എത്ര വിലക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അയാളോട് അടുക്കുന്നു എന്ന അറിവ് എനിക്ക് താങ്ങാനാവാത്തൊരു ഷോക്കായിരുന്നു അവർ തന്നെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു ശില്പ സ്വന്തം മോളാണെന്ന് രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സൈലന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് അതെ അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ വൈകിപ്പോയി വല്ലാതെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബഹളം എല്ലാം കൂടെ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങ് വന്നു കയറി എന്നിട്ടാ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആന്റി എന്താ ഊണ് കഴിക്കാൻ വരാൻ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മോളെ ഇത് തന്നെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് കൊട്ടിയെത്തിട്ടുണ്ടതാ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആന്റി ഇന്ന് ഞാൻ വിടൂല്ല ഈ നേരത്ത് എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങി വരാമേ ഒന്നിതാ പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം ഇനി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയാവും അതെങ്ങനെ സന്ധ്യയാവുന്നേ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂ
അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങെത്തും എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര ഏജന്റ് ആയിട്ട് ലല്ലിയുടെ വീട് വരെ ലല്ലിച്ചവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തോട്ടെ എന്നും പോണ്ട പേര് പറ നീ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ അതെ എന്റെ ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കുള്ള ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കാത്തിരിക്കും ആ ഗിഫ്റ്റ് നീ വാങ്ങണ്ട വാങ്ങും നൂറ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്കിൾ അവിടെ എന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഗിഫ്റ്റും വാങ്ങി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരാം വേണമെങ്കിൽ അമ്മയും കൂടെ ഒപ്പം പോന്നുള്ളൂ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലും എനിക്ക് പേടിയാണ് പാർവതി ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അവൾ അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ അവളും ആശിക്കാരിയാ എന്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ എന്റെ മോളുടെ ലൈഫ് കശക്കിയറിയാൻ തുടങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മോളോട് പറഞ്ഞാലോ പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കും ഇപ്പോഴവൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു അച്ഛൻ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയ ഒരു അച്ഛൻ അവൾ ആ വിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ അത് വലിയത് അവൾ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിൽ അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവളുടെ വിലയിടിയും പിന്നെ ആളുകൾ അവളെ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു സിനിമാക്കാരന് ഏതോ ഒരു കീപ്പിലുണ്ടായ കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും അതവളുടെ മനസ്സ് തകർക്കും ഭാവി തകർക്കും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾക്ക് വേറെ ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞേനെ അപ്പോ അവൾ ഒറ്റകളിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുറി ഉറന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കണം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാദ്യം പിടിക്കും എന്നാലും പാർവതി പറഞ്ഞാലേ അവൾ അനുസരിക്കും അഞ്ചരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാ ഇവിടെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം കാരണം ഇനിയിപ്പോ ആയമ്മയുടെ വായിരിക്കുന്ന ഓട് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതിക്കു മുമ്പ് ഏതായാലും എത്തില്ലേ അപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെങ്കിലേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിട്ടുകിട്ടിയാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോലും എടുക്കുകയില്ല
Mungkin kamu hari yang padi ya. ഇതുപോലെ കേസും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല 
தோல்வியில் முகம் கண்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக வேற ஆளை நோக்கணும் மூணு ஸ்திரீ ஈ மர்டரில் பங்குண்டு மூணு ஸ்திரீகள்னு பறையும்போ பகினி சேவா மைக்கே நின்ற ஃப்ரெண்டின் அம்மைக்கே பின்ன நின்ற ஃப்ரெண்டின் ஷில்பைக்கே தள்ளை மூலை இந்த ராத்திரி தண்ணி கஸ்டடியில் எடுக்கணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா மாத்திரம் திரும்ப பறந்த நிலங்கள் அது ரெண்டும் கேட்டா ஷில்ப அவளை எனக்கு ஒரு கூட கொஸ்டின் செய்யணும் அம்மா ஒளிச்சு வைக்க ശ്രമിക്കുന്ന ആ ஒரு க்ரூஷியல் பாயிண்ட் ചിലപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോയി ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ആ സ്ത്രീ ഡീപ് ആണ് എല്ലാ എവിഡൻസും എതിരാണ് നടന്നിട്ടും അവർ ഇപ്പോഴും ഒരു തുരുമ്പി പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ഒന്ന് പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല അവരെ മൂന്ന് കൊച്ചു വണ്ണല്ലേ പോലീസ് മുറയിൽ ശരിക്കുള്ള ഒറ്റ ഇന്റർഗേഷനിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സത്യം പുല്ല് പോലെ പുറത്തു വരും ശില്പേ ശില്പേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ വേണേൽ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോരാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭിത്തി കണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോൾ സത്യം പറയാൻ നോക്കൂ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കഷ്ടമാണ് കേട്ടാ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കാണുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കരയുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ എനിക്കറിയുന്ന പോലെ വേറെ ആരും അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറയുന്നത് നിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജില് ഭഗിനി സേവാമായി കസ്റ്റഡിയിലായെന്ന് കണ്ടപ്പോ അവരിൽ നിന്നെങ്ങാനും സത്യം ലീക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് ഭയന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആലോ രണ്ട് വേറെ വേറെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആ സ്ത്രീ മോളും അത് നടക്കില്ല ചേട്ടൻ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടി ലോക്കപ്പിൽ ഇടുന്നത് ഒരു ഒറ്റ രാത്രി പോലീസുകാരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് അതുകൂടെ സ്പോയിൽഡ് ആകും അവൾ അതിന് തക്കൊണ്ട് മാറൂരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മതിയാൽ അറിയും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് വരുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കോ സിനിമാക്കാരന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോ അതുവരെ കോസ്റ്റ്ലി ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് വാങ്ങിയിട്ട് മോൾ തിരിച്ചു വരാൻ സ്വല്പം വൈകിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവരെ അറിയുന്നതാ പ്രശ്നം എന്നോട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടുന്ന് വൈകിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും അമ്മ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മോളെ ഒരു കാശുകാരൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന കോട്ടേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നാളെന്തായെന്ന് പറയുന്നു വരാൻ ഇരുട്ടുവന്നു ആയിരത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് മോള് തിരിച്ചു വന്നാൽ പ്രൊഫസർ കാര്യം പുതുക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം പെണ്ണിന് പ്രാവണോ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ
മനസ്സിലായില്ല എന്താ വേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ കാര്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വിടും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ പറഞ്ഞായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ വന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ യാതൊരു പരിചയമില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം പണത്തിന്റെയും ഗ്ലാമറിന്റെയും മറവിൽ നിങ്ങൾ വച്ചെടുത്തുന്ന സഹകര കളികളും എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ജാഥ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കളിച്ചിട്ട് പോ അതെല്ലാം കണ്ണിക്കണ്ട കുടിയോ പൊടിയോ കഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്താക്കും നിങ്ങളൊന്നും ഷൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പുല്ലും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി കാണാനാണ് എനിക്ക് അവളോട് രണ്ട് വാക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കയറി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം റൂമിനുള്ളിലെ കയറരുത് കയറും ഇല്ല ഇത് എന്റെ സ്ഥലമാണ് എന്റെ വീടാണ് എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരുത്തരം ഇതിനകത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കില്ല വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ച് ഇറക്കി താ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നാളെ മുണ്ട പെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓളാകാൻ പ്രായമുണ്ടൊരു പെണ്ണിനെ പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്നു പോയിരുന്നു ഒരേ ബെഡിൽ കിടന്നെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ ചേട്ടന് പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പോ എനിക്കെന്റെ ചേട്ടന് തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ എന്റെ പേടിയെല്ലാം എവിടെയോ പോയതുപോലെ ഇനി എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല ഒന്നിനും പേടിയില്ല എന്റെ മനസ്സിപ്പോ ശാന്തമാണ് ഈ കേസിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ശില്പ നശിക്കാൻ പാടില്ല
ഇപ്പോഴത്തെ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊണ്ടൊരു ഞാനാണ് ഞാൻ ആർക്കും അതിലൊരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടിയല്ല സ്വന്തം മരണം എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങേർക്ക് അറാൻ പറ്റിയ പോലെ കേസും ബുക്കിലെ പോലെ വൈറ്റിൽ കുളിവില്ലാതെ കലാശിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ അറാൻ പറ്റിയല്ലോ 